Предполагахте ли, че самото име Аржентина си има превод? Или че пък на хората от родния град на Меси им е забранено да кръщават децата си на него? Тези, както и още много други интересни факти, ще научите за новия световен шампион по футбол, само обаче ако останете до края на видеото. Набързо само ви казвам, че новата ми книга 50 невероятни места в България е вече налична по книжарниците. Може да се поръчате, разбира се, и онлайн с отстъпка чрез линкчето долу в описанието. В нея ви споделям някои наистина уникални, но и малко известни места от нашата родина. А сега... <coughs> и аора е ста, листа тук бе за пара... <пух> Испанския навсякъде врач 800 милиона го говорят. Република Аржентина е федерална държава, подобно на САЩ и Мексико и се състои от 23 провинции или щати, а столицата Буенос Айрес е съвсем отделен автономен град. Всяка от провинциите между другото си има свои закони, парламент и сили за сигурност. Официалният празник обаче се празнува от всички и то е на 9 юли, защото на тази дата през 1816 година Аржентина става независима от Испания. Сигурно сте забелязали, че по средата на аржентинското знаме има едно много интересно слънце. Това всъщност, скъпи приятели, символизира бога на слънцето на инките, наречен Инти. Така почитат народа по техните земи преди тях, а синьото и бялото на знамето символизират синьото небе и облаците под него. Аржентина е втора по територия страна в Южна Америка, нали, след Бразилия и осма в света по този показател. Площа е главозамайващите 2,7 милиона квадратни километра, а официалният език, както вече разбрахте, е испанският. Аржентина се явява най-голямата испаноговоряща държава в света по територия, а по население е Мексико. Самите испанци остават назад в тази класация, която по теория уж трябва да водят. Населението на Аржентина е 47 милиона души и се състои главно от наследници на емигранти от Испания и Италия. Това между другото е втората най-голяма държава в света след САЩ, изградена изцяло от емигранти. Цели 92% от населението на Аржентина са бели и католици но там също живеят и около 35 индиански племена. Името Аржентина буквално се превежда като сребърна. На латински Аргентум е сребро. Има дори легенда, че там се намират и цели сребърни планини. Поне колонистите си помислили така, защото местните хора постоянно им подарявали доста солидни сребърни предмети. Столицата Буенос Айрес също е с не по-малко странно име. Превод от испански буквално означава добър въздух или хайде, по пътни ветрове. В цяла Латинска Америка обаче е по-познат като Париж на Америките. Нали, заради архитектурата и богатата си култура. А населението му е 13 милиона души. Обширната площ на Аржентина, както и разположението и по меридиана, т.е. вертикално, водят до доста голямо разнообразие в климата. Той е от тропически в по-северните части до доста хладен и мразовид в по-южните. Да ходиш на юг, там означава да ходиш към по-хладно време. Аржентинската валута се нарича песо, а монетите им – сентаво. Българският лев е по-силен, естествено защото е вързан към еврото, и така едно песо струва само една стотинка. Знаете си обаче, че ако искате да спестите някой лев, може да използвате промокодовете за отстъпки. Клаш 11 за Озон БГ, проверявайте го, защото се смени от време на време, и да клашаш за Ардес. Въвеждайки и всеки път, помагате изключително много на канала, за което ви благодаря. Че ние не можем да си изберем правителство от две години, <laughs> не можем. Но пък аржентинците ни бият по това отношение, защото през 2001 година, само в рамките на 10 дни, те сменят 5 президента. Причината естествено е тежка економическа криза, през която страната преминава. Техните партии обаче са значително по-готини от нашите, тъй като повечето от тях си има своя собствена марка бира. Представете ли си и тук да е така? Дай един герб или не, не по-добре едно безалкохолно БСП, че ще шофирам. 
Сигурно знаехте, че настоящият папа Франциск е аржентинец. Но знаехте ли, че на млади години той е работил като охранител бияч в бар в Буенос Айрес? За футболните фенове не е тайна, че един от най-великите футболисти на света през 20 век, Диего Армандо Марадона, е аржентинец. Дон Диего, както го наричат там, е такава икона, че феновете му са създали религия, чието божество е самия той. Те спазват повечето християнски обичаи, но техният бог не е Исус Христос, а и Марадона. Дори си имат и църква. Предполагам сте чували пастата за зъби Колгейт. Не знам обаче как си продават продуктите в Аржентина, тъй като на техния диалект Колгейт означава «Ходи да се обесиш». Буенос Айрес е родният град на тангото. Този танц обаче не се е зародил сред висшото общество в някой замък, ами сред простолюдието през 19 век. Богати младежи, търсещи някои приключения сред бедните квартали, го пренесли във висшата класа. Сега този танц е абсолютен символ на изисканост. Малко хора обаче знаят, че сигурно се е зародил в някои бордей. Най-високият връх в Аржентина е Аконкагуа, с неговите 6961 метра. Той между другото е най-високият връх в цяла Южна Америка и би бил най-високият връх в света, ако изключи Азия. Също в Аржентина се намира и най-низката точка за целия континент. Това е езерото Лагуна де Карбон, което е на 105 метра под морското равнище. Най-известната фигура на Кубинската революция, Ернесто Че Гевара, не е роден в Куба, ами в Аржентина. И то в град Русарио. Между другото изгледайте филма Дневниците на мотоциклетист. Разказва неговата история и е доста добър. В същия този град, Русарио, е проплакал за първи път и съвременната футболна легенда Лионел Меси. От 2013 година името му присъства в изцяло новоизмислена дума на аржентински и испански, която е Имесионанте. Това означава да играеш футбол по перфектен начин. Не се майтапя, думата е включена в официалните им речници. Аржентинските власти са наложили забрана в родния град на Меси хората да кръщават синовете си на него. Те се притеснили, че страшно много родители ще направят този избор и така ще се получи някакво грандиозно объркване за поколение напред. Аржентина е на второ място в света след Япония с най-голям брой болни от анорексия. По-голямата част от страдащите са жени, но не липсват и мъже. Като вероятна причина се посочва, че аржентинците са обсебени от външния си вид. По същата тази тема, Аржентина е на второ място в света след Бразилия този път по най-много направени пластични операции. Смята се, че цели 30% от жените там са минали корекция. Може би същата тази маниаченост за красота предизвиква и друг рекорд. В Буенос Айрес има повече психолози на глава от населението, отколкото всеки един друг град в света. Падат се по 145 психолога на всеки 100 хиляди жители. В България само за сравнение, според една статистика, това число е 3 на всеки 100 хиляди. Те дори си имат цял един квартал с психоаналитични кабинети. Наричат го Вила Фройд. Аржентина е първата държава в Латинска Америка, която легализира гей браковете още през 2010 година. Тя е държавата на първото дете с двама бащи. Момчето се казва Тобаяс. Аржентинските граждани с български происход също не са малко. Между 40 и 80 хиляди души. Те живеят предимно в големите градове и повечето са наследници на голямата емигрантска вълна от България към Аржентина през 20-те години на миналия век. Я кажете, има ли хора гледащи от Аржентина? Интересно ми е, пишете ми един коментар. Аржентина се води като най-развитата страна в Южна Америка. Изнасят купища се узкостопански продукти, имат много сериозно развита лека и тежка промишленост, както и доста големи находища на нефт, които успешно разработват. А пък заради находищата на уран, развиват и атомна енергетика. Знаехте ли, че първият анимационен филм в света е направен в Аржентина още през 1917 година? Той обаче не е за деца. Темите в него са корупция и липсата на морал в високите етажи на властта на Аржентина. Името му е Ел Апостол. 
И така, скъпи приятели, стигнахме в средата. Давайте по един поощрителен палец нагоре, ако всичко тук ви харесва. И да продължаваме, защото следва най-интересното. Аржентина има свои каубои, които се наричат гаучуси. Сигурно сте чули, че прякорът на националният им отбор по футбол е именно това – гаучусите. Те носят пончота и са като пазители на стадата по високопланинските региони. Според някои статистики, аржентинците консумират най-много месо в света на глава от населението. Там вегетарианците и веганите се гледат така подозрително и се мисли, че е нещо на имен ред. Колкото и да е популярен футболът в Аржентина, той не е националният им спорт. Те боготворят и нещо друго, наречено пато. Той е смесица между поло и баскетбол и отгоре на всичко се играе на коне. Името му идва от патица на испански, защото, скъпи приятели, в миналото играчите са си подавали жива патица помежду си, която трябвало да вкарат през обръч с мрежа. За щастие, сега това е забранено и играчите трябва да се задоволят с нещо като топка. Останки на едни от най-големите динозаври, откривани до момента, са открити в Аржентина. Това са Патаго Титан Майорум и Аржентинозавър. Знаехте ли, че Аржентина се опитва да отхапе парче от Антарктида, като изпраща бременна жена там, която да роди през 1977? През януари 1978 тя наистина ражда сина си там, който става първият човек роден на ледения континент. Момчет получава аржентинско гражданство с местораждане Антарктида. И така аржентинците имат претенции за територия. Номерът им за анексия обаче не минава, защото всички останали страни по света ги разконспирират и се противопоставят. Аржентинският град Ушуая е най-южно разположеният в света. Обикновено от него тръгват научните експедиции за Антарктида, включително и българската. Намира се само на 1000 км от ледената земя. В Аржентина за първи път в света се използват пръстови отпечатъци за разкриването на престъпление още през 1892 година. Убийцата се оказала майка, която намушкала децата си, за да заживее с любовника си, който не ги искал. Аржентина не депортира никого, дори и тези влезли нелегално в страната. Това е така, защото те просто нямат закон за депортиране. Именно Аржентина приема десетки хиляди нацисти след края на Втората световна война, които бягат от съд в Европа. Това става по известния път на плъховете. И може да се очудите, но е с помощта на Ватикана. Къде съзнателно, къде не. Аржентина има едно много специфично национално цвет, или по-скоро дравче. Казва се еритрина. В България той е известно като петлев гребен или като коралово дърво, защото е наистина много цветно и красиво. Метрото на Буенос Айрес е открито още в началото на 20 век и е първото в цялото южно полукълбо на планетата. Като цял скъпи приятели, Аржентина е една доста напреднала държава, за която за съжаление знаем малко. Тя е като Швейцария на Южна Америка. В Аржентина и науката е силно развита. Те дори имат цели три Нобелови лауреати. Знаехте ли, че благодарение на аржентинец с унгарски корени се появяват и съвременните химикалки? Имат си астероид кръста на тях, символизирайки напредъка им в астрономията. Знаехте ли, че първото в света комерциално радиопредаване е направено в Аржентина през 1920 година? То е директно излъчване на живо на опера от Вагнер и се слуша от едва 10 човек. Но хей, това са първите стъпки към радиореволюцията. Жителите на Буенос Айрес са наричани от своите сънародници Портенос, което буквално означава обитатели на пристанището. Столичният им диалект между другото е странен и доста трудно разбираем от останалите жители на страната. Той е смесица между испански и италиански и се нарича Лунфардо. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, абонирайте се за канал и чукнете към банката, за да получавате известия. Първият бетонен набостъргач в цяла Латинска Америка е построен в Буенос Айрес в началото на 20 век. Интересното при него е, че архитектът е вдъхновен от божествената комедия на Данте Елигери. И сутеренът се явява Ада, 
От първи до 14 етаж е чистилището, а след това всичко нагоре е раят. Ледникът Перито Морено в Патагония е третият най-голям запас на питейна вода в целия свят. Намира се в южната част на Аржентинското езеро и челният му дял е дълъг 5 км, като височината на леда е цели 60 метра. Това между другото през последните години е единственият растящ ледник в целия свят. Знаете, че всички останали се топят. Всъщност много хора си мислят, че Патагония си е отделна държава, но реално, приятели, това е една обширна местност, която заема около една четвърт от цяла Южна Америка. През нея минават и Андите, които между другото се явяват като граница между Аржентина и Чили. Това е една изключително красива местност с уникална флора и фауна. Сигурно знаете, че мащабните водопади и гласо се намират на границата между Аржентина и Бразилия. Те са цели два пъти по-пълноводни от Ниагара, за които чуваме постоянно, и са смятани за седмото природно чудо на света. Дебите им само за една секунда е 5000 кубика вода, която пада от приблизително 70 метра. През 20 век в Аржентина управляват няколко военни хунти, които стават известни с прилагането на нещо наречено полетът на смъртта върху враговете си. Хората са хвърляни в океаните от самолети и кораби с вързани тежести за краката. Така тези военнопрестъпници са опитали да осложнят максимално търсенето на техните жертви. Вие майтап си мислите, но между 74-та и 83-та 30 хиляди души се водят за безследно изчезнали именно заради тази практика. Една от любимите напитки на аржентинците е специален чай, наречен Ерба Мате. Той идва от Парагвай и е силно тонизиращ заради огромното количество кофеин, което съдържа. Интересното при него е, че не се пие директно от чашата, ами през цетка и специална метална тръбичка тип сламка, която служи и за разбъркване. В Аржентина има интересна традиция да се дърпат ушите на рожденниците толкова пъти на колкото години стават. Не знам дълголетниците на по 80-90 какво правят. Булевард Авенида 9 де Хулио в Буенос Айрес се води като най-широкият в света със своите 14 ленти на движение. Въпреки това често е задръстен по всяко време, пък и се затваря когато има празненства. Сигурно сте видяли празнуването на Световната купа, където между другото събраха около 4-5 милиона души. Знаехте ли, че в аржентинските дъждовни гори живее най-грамогласното животно на света? Това е така наречената ревяща маймуна, чието вой се долавя на 5 км. Дайте направо да я чуем. Може да стигнете с кола, чак от Аляска до южната част на Аржентина. Стига разбира се да ви се пътуват 30 170 км. Да, има хора, които са го минали, при това само и само да се похвалят. Аржентина е петият най-голям производител на вино в света. Те имат специални сортове грозде, които естествено европейците са опитали да гепят и да развиват по нашите ширини, но не са оцелели. Така си остават уникални само за Южна Америка. Знаехте ли, че фусили от най-ранните растения на цялата планета са открити именно в Аржентина? Това са мъхове на над 470 милиона години. Ако видеото ви е харесало, бързо давайте по един палец нагоре. Пък ако желаете да ударите по едно дигитално рамо, използвайте бутона Тенкс, който се намира някъде е тук долу. Абонирайте се за канала супер бързо, лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка е тук горе, пък ако зашиете една камбанка, ще получавате известия, когато кача нещо ново. Случайно сте в серия и искате да запълните времето си с още интересни факти и знания ли? Няма никакъв проблем. Цъките бързо на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!